Salve, família. Estou com a Laís. E é nóis. Hoje, hoje eu vou mostrar um pouco do meu treino, tá? Hoje o treino é voltado mais para quadríceps que fala, né? Eu falo coxa. Isso, coxa. Pode ser que quiser. Mas aqui primeiro eu vou estar tá fazendo um pouco de mobilidade para estar tá soltando um pouco mais o músculo, para já entrar preparado no treino também, tá bom? Isso é importante sim, porque depois que eu comecei a fazer isso eu percebi que eu consigo fazer até muito melhor o treino, executar melhor o treino, porque o músculo ele entra preparado, o joelho principalmente, né? Para quem sente dores no joelho isso é muito importante, mas bora lá, né? Deixa eu fazer um pouco para vocês verem. É aqui verdade. eu vou fazer para alongar a musculatura da coxa, tá? Você senta em cima do seu tornozelo, deixa assim o pé, sai em cima do tornozelo, joga o corpo lá atrás e depois dá uma levantada. Isso vai estar tá alongando a musculatura da coxa, tá? Aí volta a luz. jogar o joelho lá na frente, a outra perna vai lá atrás e joga mesmo. Estica os braços e volta. Estica o braço, caso coloca o joelho lá na frente mesmo e estica. E volta. Faz isso algumas vezes no, no joelho e depois faz no outro. Estica e volta. Oh, isso daqui também é muito bom para quem tem aquelas dores no joelho, sabe? Desconfortáveis. E bora para um, um também que eu gosto muito de fazer, que ajuda você no agachamento, que você consegue até conseguir uma amplitude melhor no agachamento. Que você agacha. E, e... fala aí, Douglas, isso aqui quando você faz. Abre o quadril, tipo uma extensão, né? É, Aí, como ela tá fazendo literalmente um aquecimento dos músculos, né? Porque ela tá fazendo a movimentação. Um alongamento, Isso. ela vai alongar. Isso, Se alonga. É um aquecimento, na verdade. Sim. Quem for treinar glúteo é um músculo bem legal, ó. Vou mostrar pra vocês. Durante só a parte de ativação, o glúteo lá trabalhando. Isso é legal. O... E o último, né? Deixa eu mostrar o último Sim. pra vocês. Do jeito que você tá aqui, você só coloca a mão no chão e joga lá em cima. Isso. A eu ideia... não consigo jogar muito, tem que deixar a mão no chão e tentar esticar, mas como eu não consigo muito, então vai no seu limite, tá? Se Sim. você conseguir, melhor. É isso mesmo. Ó, só uma ideia básica, você tem que olhar pro chão, tá. continua olhando pra mão, só estende a posterior, não precisa levantar o tronco. Assim? O tronco não tem necessidade de subir, você tá trabalhando a posterior. Isso, muito bem, é isso aí, ó. Tá vendo? A gente tá alongando a posterior da coxa, então não tem necessidade nenhuma da gente pegar e levantar o tronco. Certo. E esse foi Certinho? o aquecimento, não é? E aquecimento? bora pro treino, que já foi bora três minutos de. Só de falação. E as meninas é. querem treinar, é a parte importante. Bora lá. Aqui eu vou estar tá fazendo a, a cadeira, né? Um, um, dois, dois três. e o legal, família, ó, é uma cadeira, tipo, na realidade é um banco de supino, é, várias coisas, quem acompanha o canal já dá pra ver, ó, tem uma cadeira e uma mesa posterior, aqui a gente tá usando pra trabalhar a coxa, ó, o músculo da Laís como tá bonito, primeiro até a falha? Pera aí, eu já falei, <risos> Plano aí até 20, pra mim no caso, né? Então ela vai fazer 20 movimentos inicial, só pra iniciar. Qual o objetivo do seu treino, aí Só pra mim ter uma ideia. No caso, essa parte que eu tô fazendo do treino é mais pra resistência. Com a carga você consegue aumentar mais a musculatura, né? Usando um pouco de carga você cria hipertrofia, mas também voltado pra resistência. É isso, né Douglas? Um é pouquinho sim. de cada coisa, Exato. né? Exato, são 20 movimentos iniciais então. 
Sim. Então, sua primeira série são 20 movimentos. Sim, mas assim, com pouca carga. Aqui eu tô pegando uma carga razoável que eu, que eu consiga pegar. Você coloca uma carga que você também aguente, não vai metendo carga aí à, à toa e não conseguir fazer até o final, né? Isso é verdade. Mas aqui eu fiz 20, eu dei uma paradinha, mas eu não parei o treino, tá? Isso acontece também, se você parar o treino, não para ele completo. Continua, dá uma pausinha e continua, entendeu? Até o final. Isso é importante também, pra você não perder o foco verdade. do seu treino, né? E como a gente já viu correndo, né, pra galera que tá aqui, então a Laí vai mostrar o treino dela na Sim. íntegra, tá? É um trecho, na verdade, do meu treino. É, na é íntegra. um pouquinho de cada coisa. Exato, é um treino fracionado, mas Sim. é o seu treino. É o meu treino. Exato. É o meu treino. Qual é o próximo que você vai fazer? O próximo eu vou fazer passada. Pra quem não percebeu, aqui a gente tem muito espaço <risos> pra estar tá fazendo a passada, tá bom? Você vai me acompanhar, Douglas? Com certeza, eu tô Bora gravando o seu tá treino, mim, então <risos> o objetivo é gravar você. Show de bola, vou acompanhar a Laís aqui. Tá bom aqui? É, eu vou acompanhar você. Tá bom. Olha lá, um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, Faltou uma perna. Faltou uma perna? Faltou. <risos> Bora lá fazer a última. Essa aqui, né? Que faltou. E seis. Certo. Show de bola. Aqui eu tô fazendo direto, mas se você quiser, você pode fazer dando uma pausa, tá? Se você não tiver o equilíbrio pra fazer direto. Eu vou fazer só dessa vez, pausando pra vocês verem. Eu vou fazer grau assim de frente, tá? Você dá uma pausa e vai. Porque assim. Você não perde o equilíbrio e consegue executar muito bem o treino. Aqui eu tô jogando as mãos para frente, que ajuda também no equilíbrio, sabia? Sim, porque você consegue travar o abdômen, né? Sim. Aqui, seis e seis. Agora eu fiz certo, as duas pernas Show fiz seis. Bola. <risos> então você faz 12 movimentos por série. Sim. Posso fazer menos ou mais? Pode, pode fazer menos ou mais. Vai do, do espaço que você tem. Se você tiver um espaço menor, vai e volta quantas vezes você achar melhor até formar a quantidade que você deseja. De, de 10 a 15 a 20. O quanto que você desejar. Aqui eu fiz só 12. Mas aí tem as outras sequências que você vai fazendo até bater o seu limite. Aqui eu só mostrei um pedacinho pra vocês. Show de bola, tem mais Vamos do que? Próximo. Qual é o próximo? Aqui eu fiz a passada. Agora eu vou fazer o, o búlgaro, que é, é búlgaro legal. que fala, né? É. Eu, é tem outro nome Afundo também. Afundo com a perna elevada. Afundo com a perna elevada. Que agachamento mais? búlgaro. Agachamento búlgaro. Búlgaro squat, tem que é nomes. tradução. As pessoas dão várias... Aqui eu vou usar um puff. Você pode usar a cadeira, pode usar um puff, pode usar... O que você conseguir sentir confortável para estar tá fazendo esse treino, tá bom? Irado. Bora lá. E lembrando, família, o treino aqui a gente tá mostrando um fracionado, né? Sim, sim, verdade. Olha lá, ela ajustou certinho. Aqui você tenta sempre ajustar com a linha do seu ombro, pra você não ficar perdendo o equilíbrio, tá bom? Vou mostrar de frente então, só pra galera entender. Pode aqui ir, Aqui eu vou fazer curtinho, jogando pra trás, pra pegar mais o... O foco aqui é o quadríceps, então você vai jogar um pouco pra trás pegando o quadríceps. quantidade que você consiga fazer, tá bom? Porque esse aqui, ele pega bastante o quadríceps mesmo. Você sente pegar muito bem. E troca a perna. Tenta sempre manter essas coisas pra você não desequilibrar. Se arruma, não tem problema nenhum se Isso, 
já tá queimando, viu? Sete. Oito. Nove. Dez. Esse queima muito, gente. Eu fiz dez que nem eu falei pra você. Porque eu já tenho feito um bom tempo. Faz cinco. Que você já vai ver que vai pegar bastante. Vamos por último, né? Tem mais Vamos uma parte. Pra ele de novo. E o legal é que todo o seu treino basicamente é quase sem peso, né? Sim. O único Bas... que eu tô usando aqui realmente é esse daqui, né? Aí você vai aumentar a carga, vai manter a mesma carga. Como é que você vai aqui, fazer agora? Eu vou, vou manter a mesma carga, tá bom? Porque na verdade, aqui como é fracionada, eu já tô mostrando como se fosse o final do meu treino. Vamos colocar assim, né? E no final do seu treino você aumenta a carga. Certo. Aqui eu já tinha colocado uma de 15 e outra de 15. Certo. Eu posso colocar no máximo uma de 5 aqui, porque eu já coloquei uma carga que eu aguento, tá bom? Então Cadê seria fracionado quanto? Só pra me ter uma ideia, que tipo, eu dei meio que uma bugada. Uma foi a sua primeira com 20 movimentos. Essa Sim. agora é com quantos movimentos? Essa eu vou fazer. Essa daqui eu vou tentar fazer 20 também, tá bom? Só muito mais na carga vai fazer 20. 20. É, eu vou fazer, tentar fazer de 15 a 20. Beleza. É que nem eu disse, esse é o meu treino, tá bom, gente? Aí se vocês acharem. Aí vocês colocam a carga que vocês acharem melhor. E fazem a quantidade que vocês acharem melhor que eu tenho. Se vocês não aguentarem fazer 20, tá bom? Vocês podem estar tá diminuindo. Bora lá. Vou aproveitar que ela está aqui, vou deixar uma correção bem legal. Corrige aí. Tá. Vamos dar uma parada. Pode parar ela aí. Só falta uma. 20. Beleza. Deixar uma correção bem legal. Tá, corrige. O objetivo do treino é a gente conseguir treinar hipertrofia e resistência. Certo. Você colocar essa carga, na realidade, seria uma grande perca de tempo. Então okay. o que a gente poderia fazer? Tirar isso aqui, coloca mais 15 quilos e vamos fazer 10 movimentos. Tá ótimo. Como a primeira você já consegue fazer 20 com essa carga, não tem necessidade de a gente repetir o mesmo treino e não dar aquele pump absurdo, que é o volume que a gente está procurando. Então bora, a gente já seja, é um pouco mais. Colocamos aí total de 45, 45 quilos. Certo. Vamos lá, vamos ver o que vai sair. Dá uma recuperada, ao invés de você fazer 20 movimentos, busca Faz 10. 10, né? okay. 10 movimentos, isso é uma jogada muito interessante. Só dá uma descansadinha e bora lá. E chegando pra galera que chegou aqui, né, trazer uma dica bem legal. Sim. A primeira série da Laís, ela fez 20 movimentos, que é um treino de resistência junto com hipertrofia, Sim. que ela tá buscando a falha. Porém, galera, para vocês que querem começar com uma carga alta, não compensa. Comece com uma carga tranquila, onde você consegue executar 20 movimentos ou um pouquinho a mais. Verdade. E por último, a gente vai executar com uma carga muito absurda. Bem alta, você bem sabe que eu ainda não fiz com essa quantidade. É um desafio para mim, vocês estão vendo ao vivo o meu desafio, bora fazer. Sim, e é um errinho bem legal que a gente comete também nos nossos treinos, né Laís? Verdade. Verdade, é bom estar atento a essas coisas, para você conseguir fazer um treino com muita qualidade, né? É, bora lá, 10 movimentos só. 1, 2, olha o quadríceps soltando. 4, 5, 6, 7. Vamos lá, vamos lá. 9, ah. vamos. E 10. Pegou pra caraca também, né? Ai, vocês viram? Deu pra ver? E não chegamos a 20 movimentos. Não. Então, a gente acabou de descobrir, né? Que a gente pode dar aquele pump maneiro, fazendo treino, tipo, de um jeito bem Sim. tranquilo. Verdade. E é isso. Pra quem chegou até aqui, agradeço pelo... Eu agradeço e vou falar um pouquinho do... desse look, né? 
Porque eu não posso perder a deixa. Pera aí, só respirar um pouco, falar um pouquinho, Douglas. Eu? Vou falar que você arrebentou aí no treino. <risos> Graças ao vídeo também a gente conseguiu corrigir algumas coisas. Dá então... pra ver que a concha tá. Dá, só que você tem que vir pra luz. Tá. Aí, show de bola. Aqui. Isso. A Laís até mesmo é uma mania do raio, tá? A, o cameraman se afasta, ela vem pra cima, aí não dá pra mostrar nada. Agora dá pra ver? Agora a gente consegue ver o pump aí, ó. Gente, tá bem tá legal. Gente, tá animando a coxa. Esse treino é muito bom, muito bom mesmo. Já tenho feito ele já faz um tempinho. E eu tô curtindo bastante esse treino. Foi a, foi a ajuda do, do Douglas, né, Douglas? Que você, a gente desenvolveu é isso, né? junto esses treinos. É, ela só mudou o final, mas tá beleza. Sim, é <risos> um pouquinho só. Mas deixa eu mostrar um pouquinho desse look. Esse short aqui é da Moda Fitness LD, tá bom? O legal dele é que essa malha ela é muito macia, muito confortável. Estica bastante, tá? Eu uso 38, mas vai até um 42, tranquilo, sem ficar transparente. Olha a parte do glúteo. Dá uma valorizada por causa desse, desse franzidinho no bumbum. bumbum. Dá pra ver bem? Dá. Aqui dá uma franzidinha bem, bem bacana. E é isso. Já se inscreve no canal. Que nem o Douglas fala, ativa o sininho. E se vocês quiserem ver mais treinos, mais trechos dos meus treinos, comenta aqui embaixo que eu quero saber também se vocês gostaram, se vocês curtiram. Eu vou trazer mais treinos também pra vocês. Eu e o Douglas junto, eu sozinha, vocês que mandam. Fala aí embaixo que eu quero saber, tá bom? Ah, e o link da, da, da roupa vai estar tá lá embaixo também, que é a Moda Fitness LD. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, família. Tchau, tchau. Até a próxima. Estoura.